അപ്പം നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ദിവ്യ ശ്രീനാഥ് ഞാൻ ആയുർവേദ സ്ത്രീരോഗ വിദഗ്ധയാണ് ട്രിവാൻഡ്രം വഞ്ചിയൂര് ഡോക്ടർ ദിവ്യാസ് ആയുർവേദ ഗൈനക്കോളജി ആൻഡ് ഫെർട്ടിലിറ്റി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക്കിൽ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് കൂടാതെ ആലപ്പുഴയിൽ ശ്രീ രുദ്ര മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിസിറ്റിംഗ് കൺസൾട്ടൻ്റ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഇൻ ഫീമെയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി സ്ത്രീ വന്ധ്യത ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് പേരുടെ വരണോ ഇപ്പം ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്കിന്ന് ഫീമെയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ വന്ധ്യത എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്ത്രീ വന്ധ്യത ഉണ്ടാവാം അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാം ഇതിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പോയിൻസിൽ കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കത് കമൻസ് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളോട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ പൊതുവേ ഉള്ളൊരു സംശയമാണ് എപ്പോഴാണ് ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് കപ്പിൾസ് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകേണ്ടതെന്ന് എന്ന് പൊതുവായുള്ളൊരു സംശയമാണ് അപ്പം നമുക്കിന്ന് ആ സംശയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ ഒരു യങ് കപ്പിളാണെന്ന് വെച്ചു ഇപ്പോൾ വലിയ ഏജ് ഇല്ല ഇപ്പം മെയിലാണെങ്കിലും ഫീ സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും ഏജ് കുറവാണ് അങ്ങനെ കുറവായിട്ടുള്ളൊരു കപ്പിളാണെന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെ ഒരു കപ്പിളാണ് പിന്നെ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് താമസിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും എല്ലാ മാസവും കറക്റ്റായിട്ട് പീരീഡ്സ് ആവുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് എങ്കിൽ ഒരു വർഷം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു വർഷം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ഔട്ട്കം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു പ്രഗ്നൻസി ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതല്ല ഇപ്പോൾ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കപ്പിളാണ് അതായത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷം മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീയും പുരുഷനുമാണ് ഒരു ലേറ്റ് മാരേജ് ഒക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചു ഒരു ലേറ്റ് മാരേജും ആണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല റെഗുലറായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റും ഉണ്ട് പിന്നെ സ്ത്രീക്ക് സൈക്കിൾസ് റെഗുലറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പുരുഷന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ആറുമാസം വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആറുമാസമായിട്ടും ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് പ്രഗ്നൻസി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടെ ഞാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു റെഗുലറായിട്ട് പീരീഡ്സ് ആവുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അതായത് റെഗുലറായിട്ട് പീരീഡ്സ് എല്ലാ മാസവും അർത്ഥവും കറക്റ്റായിട്ട് ക്രമ ക്രമത്തോടെ ആവുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ആറുമാസം വെയിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതല്ല എല്ലാ മാസവും കറക്റ്റായിട്ട് പീരീഡ്സ് ആവാത്ത ഒരാളാണ് ഇപ്പം രണ്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ പീരീഡ്സ് ആവുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ്സ് ആവുമ്പോൾ അമിത രക്തസ്രാവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിച്ച് ചിലരിലാണെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പീരീഡ്സ് ആവുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്താ പറയുക ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന നന്നായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സൈക്കിൾസ് ഒന്ന് പീരീഡ്സ് ഒന്ന് ആർത്തവും ക്രമമാക്കുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഈ എന്താണ് പിന്നുള്ളൊരു പൊതുവെ ഒരു സംശയം ഇത് തന്നെ അല്ലേ പിന്നെ എന്താണ് സ്ത്രീ വന്ധ്യത അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വന്ധ്യത എന്നുള്ളത് പൊതുവെ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വന്ധ്യത ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു പൊതുവെ ഒരു സംശയമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓരോരോ
നന്നായിട്ട് നമുക്കത് ഓരോന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് സ്ത്രീ വന്ധ്യതയാണ് നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ വിശദമായിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ത്രീ വന്ധ്യത മാത്രമല്ല പുരുഷ വന്ധ്യതയും ഒരു വന്ധ്യതത്തിൽ ഒരു കാരണം തന്നെയാണ് പുരുഷ വന്ധ്യത അപ്പോൾ ആ പുരുഷ വന്ധ്യതയെ പറ്റി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ക്ലിനിക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ പോയാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പിൾസ് രണ്ടുപേരും ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ഹായ് ഡോക്ടർ വിഷ്ണു ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഒരു കപ്പിൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ കൂടി ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം നോക്കുന്നത് ഒരു മെയിൽ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും പ്രോട്ടോകോൾ ആദ്യം നോക്കുന്ന ഒരു സെമിന അനാലിസ് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ആദ്യം നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെമിനാലിസിൽ സാധാരണയായിട്ട് നോക്കുന്ന എന്താ കൗണ്ട് ഉണ്ടോ മോട്ടിലിറ്റി ആ ചലനം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പസ് പഴുപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ട് നോക്കും അല്ലേ മെയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അതല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെവന അനാലിസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മെയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഒരു ഒരു ഘടകമാണ് ഫീമെയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി പോലെ തന്നെ ഇനി അതുകൂടാതെ ചില കപ്പിൾസ് വരും അവർക്ക് മെയിലിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും ഫീമെയിൽസിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കപ്പിൾസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അത് മാത്രമല്ല വേറൊരു വകഭേദം ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മെയിലും ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയിൽ അല്ല മെയിലിനും ഫീമെയിലിനും അതായത് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു കുഴപ്പവും കാണത്തില്ല ഇപ്പം രണ്ട് പേരിലും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും ഇപ്പോൾ സെമൻ എടുത്ത് നോക്കുക സെമൻ അനാലിസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും എല്ലാം നോർമലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫീമെയിൽസിൽ ആണെങ്കിൽ സ്ത്രീക്കാണെങ്കിൽ പീരീഡ്സ് എല്ലാ മാസവും കറക്റ്റ് ആകും നമ്മൾ ഫോളിക്കുലർ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയും ഫോളിക്കുലർ സ്റ്റഡി എന്ന് വെച്ചാൽ അണ്ടാശത്ത് നിന്ന് അണ്ടം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും അതായത് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കും പീരീഡ്സിൻ്റെ പത്താമത്തെ ദിവസം തൊട്ട് ജസ്റ്റ് മോണിറ്റർ ചെയ്യും ഈ അണ്ടാശയത്തിൽ നിന്ന് അണ്ടം വളരുന്നതും പൊട്ടുന്നതും ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യും അതാണ് ഫോളിക്കുലർ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോളിക്കുലർ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓവുലേഷൻ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയും പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോർമോൺ പാരാമീറ്റേഴ്സും ബ്ലഡിൽ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവുകളൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും കാണത്തില്ല അങ്ങനെ ഉള്ള പേഷ്യൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരിലൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടർ മെൻ്റൽ ഫാക്ടർ വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഭയങ്കര ജോബ് സ്ട്രെസ്സോ ജോലി തിരക്കോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും വീട്ടിലെ പ്രഷർ മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ്സ് കൂടുതലും ഈ ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി പേഷ്യൻസിന് നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫെർട്ടിലിറ്റിയെ തന്നെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സൗമനസ്യം ഗർഭധാരണം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മനസ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിലൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഈവൻ പ്രഗ്നൻസി ഇപ്പം പ്രഗ്നൻസി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക അല്ലാതെ പ്രഗ്നൻസിയിലേക്ക് പ്രഗ്നൻസി നോക്കുന്ന ഒരു കപ്പിളാണെങ്കിൽ കൂടി കുറച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത പ്രഗ്നൻസിയാണ് എപ്പോഴും നല്ലതല്ലേ അതായത് ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് മുമ്പ് ഇപ്പം സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഇപ്പോൾ അവരൊരു പ്രഗ്നൻസി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസം മുമ്പേ കുറച്ച് മാനസികപരമായും ശാരീരികപരമായും കുറച്ച് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും മാനസികപരമായെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു പുതിയൊരു അതിഥിയെ വരവേൽക്കാൻ അവർ മാനസികപരമായി തയ്യാറെടുക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും ശാരീരികപരമായി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പം മെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുകവലി മദ്യപാനം ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ചൊന്നും കുറയ്ക്കെങ്കിലും ചെയ്യുക പിന്നെ എക്സസൈസിനും അതിൻ്റേതായ റോളുണ്ട് ഒരു ചിട്ടയായ വ്യായാമം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വ്യായാമം ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം സ്ഥിരം പറയുന്ന പോലെ ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ലേ ഇതൊക്കെ സ്ഥിരം നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക റെഡ് മീറ്റ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക സ
അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊരു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഒരാളെ മാത്രം ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് ഒരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ എന്ത് പ്രശ്നമുള്ളത് രണ്ടുപേരോട് ഒരുമിച്ച് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ സഹകരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അതുമാത്രമല്ല ഫാമിലിയിൽ നിന്നും ഒരു സപ്പോർട്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ അവരെ അവർ ഓൾറെഡി ഒരു ടെൻഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ടെൻഷൻ കാണും അപ്പോൾ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് അവരെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സാരമില്ല ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലാതെ വിശേഷമൊന്നും ആയില്ലേ ആയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായി പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ആ ഒരു മാനസികപരമായ ഒരു ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും നീട്ടിയത് ഇനി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനി ഓരോ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഫീമെയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് ഒരു ഫീമെയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നതിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു യൂട്രസിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ജസ്റ്റ് യൂട്രസ് ആണ് ഗർഭാശയം എന്ന് പറയും ഗർഭാശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വലിയ സൈസ് ആണ് നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ഒരാളുടെ കൈയുടെ ഈ ഒരു ഫിസ്റ്റിൻ്റെ അത്രയും സൈസേ കാണുകയുള്ളൂ ആ ഒരു ഗർഭാശയമാണ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ അത്രയും സ്ട്രെച്ചായി വരുന്നത് ഗർഭാശയം ഇത് ട്യൂബാണ് ഇത് അണ്ടാശയമാണ് ഇത് ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ മുഖം ഇത് വജേനയാണ് അപ്പോൾ വജേനയിലാണ് ഒരു സെമൻ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടുന്ന് പുരുഷ ബീജം ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ഈ അണ്ടാശയത്തിൽ നിന്നുള്ള അണ്ടം റബ്ചർ അതായത് അണ്ട ഓരോ മാസവും അണ്ടം ഏകദേശം പൊട്ടി പുറത്ത് വന്ന് ഈ ട്യൂബിലൂടെ വന്നാണ് ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഏകദേശം പുരുഷ ബീജമായിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ബ്രൂണോ എന്ന ആ ബ്രൂണോ ആണ് ഇത് ഗർഭ ഈ ഒരു ട്യൂബിലൂടെ വന്ന് ഗർഭാശയ ഭിത്തിയിൽ വന്ന് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും അതാണ് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇരുന്നാണ് ഡെവലപ്പായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് വളരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാന യൂട്രസും ഗർഭാശയം ട്യൂബ് അണ്ടാശയം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭാശയം മുഖവും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ഹെൽത്ത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഓരോന്നിനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അണ്ടാശയമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം അണ്ടാശയത്തിൽ നിന്നാണ് അണ്ടം വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ജസ്റ്റ് അണ്ടാശയത്തെ പറ്റി പറയാം അപ്പോൾ ഓരോ അണ്ടാശ അണ്ടാശയം രണ്ട് അണ്ടാശയം ഉണ്ട് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും അതായത് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഓരോ അണ്ടാശയത്തിൽ നിന്നും ഒരു എട്ട് മുതൽ ഒമ്പത് ഫോളിക്കിൾ വരെ ഓരോ മാസവും ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ഫോളിക്കിൾ വീതം ഓരോ മാസവും ഡെവലപ്പ് ആവും ഈ രണ്ട് അണ്ടാശയത്തിലെ അണ്ട ഈ ഫോളിക്കിൾസ് നിന്ന് ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം ഡോമിനൻ്റ് ആവും അതായത് കുറേ അണികളുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു നേതാവുണ്ട് ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ഫോളിക്കിൾ വരും ആ ഡോമിനൻ്റ് ഫോളിക്കിളാണ് പീരീഡ്സിൻ്റെ ഒരു പതിനാലാമത്തെ ദിവസം ഏകദേശം പതിനാല് ചിലരിൽ അത് പന്ത്രണ്ടൊക്കെ ആവും ചിലരിൽ അത് പതിനാറാവും ഏകദേശം ഒരു പതിനാല് ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പൊട്ടി പുറത്ത് വരും ഈ പുറത്ത് വരുന്ന അണ്ടാശയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന അണ്ടം ട്യൂബ് വഴിയാണ് പാസ് ചെയ്ത് ട്യൂബിൽ കൂടെ ഗർഭാശയത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അണ്ടാശയത്തിൽ നിന്നുള്ള അണ്ടം പൊട്ടി പുറത്ത് വരുന്നത് ഓരോ പ്രഗ്നൻസിക്കും വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അണ്ടാശയത്തിൽ നിന്ന് ഈ അണ്ടം പുറത്ത് വരാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ അതായത് ഓരോ അസുഖങ്ങൾ അതിനെ ഈ പ്രഗ്നൻസിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് പ്രഗ്നൻറ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണമാവും അപ്പോൾ കോമണായിട്ട് ഈ അണ്ടാശയത്തിൽ നിന്ന് അണ്ടം പുറത്ത് വരാത്ത കണ്ടീഷനാണ് പി സി ഒ ഡി പി സി ഒ ഡിയെ പറ്റി കേൾക്കാത്ത മലയാളികൾ ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവാണല്ലേ പി സി ഒ ഡി ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ കോമണാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറയാൻ പറയാം പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അണ്ടാശയത്തിൽ ഈ അണ്ടങ്ങൾ കുറേ ഫോളിക്കൽസ് ഡെവലപ്പ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതെന്ന് പറയണം ഡോമിനൻ്റ് ആവും എന്നും പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഡോമിനൻ്റ് ആവില്ല ഈ അണികളെല്ലാം ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കും ആരെയും ഒരു നേതാവിനെ വിടാൻ സമ്മതിക്കില്ല എല്ലാവരും ഞാൻ വലുതാവും വലുതാവും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ മിക്കതും ഈ അണ്ടാശയത്തിൻ്റെ ചുറ്റിനും ഈ ഫോളിക്കൽസ് എല്ലാം ഇന്ന് വലുതായിട്ടിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഡോമിനൻറ്റ് ഫോളിക്കിളൊന്നും ആവില്ല പി സി ഒ ഡി ഉള്ള ഒരാൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പീരീഡ്സ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ചിലരിൽ രണ്ട് മാസം മൂന
ഇതൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ പീരീഡ്സ് തെറ്റുന്നതും ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പി സി ഒ ഡിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഡോക്ടറെ കാണണം പി സി ഒ ഡി ഇപ്പോൾ ആയുർവേദം ആണെങ്കിലും അലോപ്പതി ആണെങ്കിലും ആദ്യത്തെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് വണ്ണം ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ വണ്ണം ഒബീസ് പി സി ഒ ഡി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കിലോ ഒക്കെ കുറയുമ്പോൾ തന്നെ സൈക്കിൾസ് കറക്റ്റായി തുടങ്ങും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ മെഡിസിൻസ് കൂടെ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പീരീഡ്സൊക്കെ റെഗുലറാക്കി നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പേഷ്യൻ്റെ കോപ്പറേഷൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പി സി ഒ ഡി പേഷ്യൻ്റെ പി സി ഒ ഡി ഉള്ള പേഷ്യൻ്റിന് ഡയബറ്റിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കോഴി കറിയുവതും ഒരു മധുരമുള്ള ആഹാരങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ജങ്ക് ഫുഡ്സ് അങ്ങനെ വണ്ണം വെക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിവത് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ പി സി ഒരു ഓവറിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു കോമൺ ഒരു ഇതാണ് ഓവേറിൻ എൻഡോമെട്രിയോ എന്നും എൻഡോമെട്രിയോമ എന്ന് പറയും അതായത് അണ്ടാശയത്തിലുള്ള സിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പം അണ്ടാശയത്തിലുള്ള സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുമ്മള പോലെ വെള്ളം കെട്ടുന്ന കുമ്മള പോലെ വളരെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എൻഡോമെട്രിയോമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിസ്റ്റിനകത്ത് നല്ല കറുത്ത ചോക്ലേറ്റ് കളറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ കളറിൽ സിസ്റ്റുകൾ ഈ ഈ അണ്ടാശയത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കാണും അത് ചിലരിൽ ഒരുപാട് വലുതാവും എട്ട് മുതൽ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ വരും ഇപ്പോൾ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു സർജറി അത്യാവശ്യം ഒരു സിസ്റ്റക്ടമി ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്കൊരു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ വരെ സിസ്റ്റ് വളരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിലൂടെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ സിസ്റ്റ് ഇരിക്കും തോറും ഈ ഒരു സിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ ഒരു എൻഡോമെട്രിയോസ് കാരണം ഈ ഗർഭാശയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ല ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്നും ഇരിക്കില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഒട്ടൽ കാരണം ഈ നോർമലി ഈ ഓവറിയും ട്യൂബും ഒന്നും അടുത്തിരിക്കില്ല അതൊക്കെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ആ ഒരു ഒട്ടൽ കാരണം മാറിപ്പോവുകയൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നോർമൽ അനാറ്റമി ആ ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ നോർമൽ അനാറ്റമിയെ തന്നെ മാറ്റും അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് ഒരു സാധാരണ ചോദ്യമാണല്ലേ ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ പീരീഡ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പീരീഡ്സിൻ്റെ ഒരു അന്നത്തെ ദിവസം മിക്കവർക്കും വേദന കാണും കൂടി പോയാൽ പീരീഡ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ്സ് ആകുന്നതിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പ് വേദന കാണും അല്ലേ ഇപ്പോൾ എൻഡോമെട്രിയോസ് ഉള്ള ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ പീരീഡ്സിന് ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് തൊട്ടേ നല്ല വയറുവേദന കാണും അതുമാത്രമല്ല പീരീഡ്സ് തുടങ്ങിയാൽ അവർക്ക് ആ വയറുവേദനയ്ക്ക് യാതൊരു കുറവും കാണത്തില്ല പിന്നെ പീരീഡ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ അതായത് പീരീഡ്സ് കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ ബ്രൗൺ കളറിൽ ബ്രൗൺ കളറിൽ ഡിസ്ചാർജ് പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണും ബ്രൗൺ സ്പോട്ടിങ് പോലെ കാണും ഇതൊക്കെ ഓവറിയിലുള്ള എൻഡോമെട്രി സിസ്റ്റിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് എൻഡോമെട്രിസ് തന്നെ ഒരു വന്ധ്യതയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം ഒരു കാരണം എൻഡോമെട്രിയോസ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് അണ്ടാശയത്തിലുള്ള എൻഡോമെട്രിയോസ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓവറിയുടെ സാധാരണ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ എൻഡോമെട്രിയോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വൈകാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ എടുക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഓവറിയുടെ തന്നെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ കുറേ കൂടെ കോമൺ കേസ് കാണുന്നത് ഡിമിനിഷിങ് ഓവറി റിസോ എന്ന് പറയും ഡി യു ആർ പൊതുവെ പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എം എച്ച് കുറവാണ് ഡോക്ടറെ എ ബ്ലഡിൽ എ എം എച്ച് കുറവാണെന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സ്ത്രീകൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓവറിയിൽ ഈ അണ്ടാശയത്തിൽ ചും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അണ്ടങ്ങൾ റിസർവ് കാണും അത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ മാസത്തേക്കുള്ള റിസർവ് ആ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ മാസം പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ഫോളിക്കിൾസ് വരെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റിസർവ് കുറഞ്ഞവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഒരുപാട് എടുക്കുന്നവർക്ക് ഈ റിസർവ് കുറവായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് മിക്കവരും പറയുന്നത് പീരീഡ്സ് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമുള്ള പീരീഡ്സ് മിക്കവർക്കും ഇരുപത്താറ് ദിവസമൊക്കെ ആയി മാറും കുറയും പെട്ടെന്ന് ആർക്ക് അവർക്ക് ആ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ ബ്ലീഡിങ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ആവും ചിലരിൽ സ്പോട്ടിങ് മാത്
പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ട്യൂബിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പം ട്യൂബിലാണ് ട്യൂബിൽ കൂടെയാണ് ഈ പൊട്ടി വന്ന അണ്ടം ട്യൂബിലൂടെ കടന്നിട്ടാണ് ഗർഭാശയത്തിനകത്തേക്ക് വരേണ്ടത് ഗർഭാശയത്തിനകത്ത് വരേണ്ടത് ഈ ട്യൂബിൽ എവിടെയെങ്കിലും ട്യൂബിൽ ബ്ലോക്കോ ഈ ട്യൂബിനകത്ത് ചെറിയ നാല് പോലത്തെ സീലിയ പോലത്തെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ചെറിയ നൂല് പോലെ ആ ഒരു നൂലിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണമാണ് ഈ അണ്ടം അതിലേക്ക് കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് ചിലരിൽ വെള്ളപോക്ക് മഞ്ഞ കളറിൽ വെള്ളപോക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞ പോക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള അത് വജൈനൽ ഭാഗത്തുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ മഞ്ഞ പോക്കൊക്കെ ഉള്ളത് ആ ഇൻഫെക്ഷൻ മുകളിലേക്ക് കയറി ട്യൂബിൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ചലനത്തിലൊക്കെ ബാധിക്കും അതുമാത്രമല്ല ട്യൂബിന് നീർക്കെട്ടും തുടങ്ങി ഇൻഫെക്ഷനും ഒക്കെ വരും ഇതൊക്കെ തന്നെ വന്ധ്യതയുടെ ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് ചിലരിലത് ട്യൂബിൽ ഇരുന്ന് ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി ഈ ബ്രൂണം ഗർഭാശയത്തിനകത്ത് വരുന്നതിന് പകരം ട്യൂബിലിരുന്ന് വളരാൻ തുടങ്ങും ഗർഭാശയം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ട്യൂബ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റ് വീക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ വീക്സ് കഴിയുമ്പോൾ ട്യൂബ് പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്നറിയുമ്പോൾ ഒരു എട്ടാഴ്ചക്കകത്ത് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ഈ പ്രഗ്നൻസി ഗർഭാശയത്തിനകത്താണോ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് നോക്കുക പിന്നെ അതിന് ചലനം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുകയുള്ളൂ ആദ്യം ഇത് ഗർഭാശയത്തിനകത്താണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്കാൻ തന്നെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്യൂബിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെള്ളപോക്കോ മഞ്ഞ പോക്ക് അങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് വെച്ച് വായിക്കരുത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മുകളിൽ മീൻസ് ഇൻഫെക്ഷൻ മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും ഹസ്ബൻഡിനും വൈഫിനും ഒരുമിച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഒരാൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കും മറ്റേയാൾ അതിന് ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ക്യാരിയർ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ വൈഫിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇൻഫെക്ഷൻ വരും അപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും ഏകദേശം നമ്മൾ ഒരേ സമയത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാനോട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത യൂട്രസിൻ്റെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു വന്ധ്യത ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാവുന്ന കേട്ടോ അപ്പോൾ യൂട്രസിൻ്റെ ഓരോ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂട്രസിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഫൈബ്രോയിഡാണ് അല്ലേ ഫൈബ്രോയിഡിൽ ഫൈബ്രോയിഡ് എന്നറിയാം ഗർഭാശയ മുഴ ഗർഭാശയ മുഴയാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലേ അപ്പോൾ ഗർഭാശയ മുഴയെ സംബന്ധിച്ച് ഗർഭാശയ മുഴ എവിടെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് എവിടെ വരുന്നു എത്ര സൈസ് ഉണ്ട് ഗർഭാശയ മുഖ മുഴ ഇപ്പം ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഗർഭാശയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ വെളിയിൽ ഒരു നാരങ്ങയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു മുഴയും ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കപ്പലിൻ്റെയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ളൊരു മുഴയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രശ്നം ചെയ്യുക ഈ ഗർഭാശയത്തിനകത്തുള്ള ചെറിയ സൈസിലെ മുഴയായിരിക്കും ഈ മുഴയായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സാധാരണ ഗതിയിൽ ബ്ലീഡിങ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിലും ചിലപ്പം പീരീഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് സി സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പെയിനും പ്രഗ്നൻസിക്ക് ഒരു തടസ്സം വരെ ആവാം ഈ ഒരു മുഴ ചില മുഴ ഒരുപാട് വലുതാവുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ട്യൂബിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെയുള്ള മുഴയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ വരുന്ന പ്രഗ്നൻസി ചിലപ്പോൾ ട്യൂബിലേക്ക് വന്ന് ട്യൂബിൽ വന്ന് ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി ആവാനുള്ള സാധ്യതയും വരും പിന്നെ ഒരു ട്യൂബിൻ്റെ ഫൈബ്രോയിഡിൻ്റെ സൈസ് ഒരുപാട് വലുതാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മയോമെക്റ്റമി പറയാറുണ്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലൊക്കെ ഒരു താഴെയുള്ള ഫൈബ്രോയിഡ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ മാറ്റാൻ പറ്റും ഫൈ
ഗർഭാശയം ചുരുങ്ങാവുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഈ ഒരു ഫൈബറോട് കാരണം ബ്ലീഡിങ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺട്രോൾ ആവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസിക്ക് മുമ്പ് ഫൈബ്രോഡിൻ്റെ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബ്രോഡിന് ചികിത്സ എടുക്കുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ ഈ യൂട്രസിൽ തന്നെ എൻഡോമെട്രിയോസ് ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ മസിലിനകത്തും ഈ ഒരു എൻഡോമെട്രിയോസിൻ്റെ ഇംപ്ലാൻസ് വരാം അഡിനോമയോസ് എന്ന് പറയും ഗർഭാശയത്തിൽ നീർക്കെട്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു ഇൻഫേർട്ടിലിറ്റിക്ക് ഒരു കാരണമാവും അത് ഈ ഗർഭാശയത്തിൽ വന്ന് ഈ പ്രഗ്നൻ്റ് വന്ന് ഭ്രൂണം വന്ന് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ കുറേ മോളിക്കിൾസ് അവിടെ സൈഡിലുള്ള കുറേ കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ കെമിക്കൽസിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ഘടനയെ തന്നെ ഈ ഒരു അസുഖം മാറ്റും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ നടക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും പിന്നെ ഈ ഗർഭാശയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വേറെ കുറേ കോമൺ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺജനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജനിതമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇഷ്യൂസും ഈ ഒരു യൂട്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് വരാറുണ്ട് അതായത് യൂട്രസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോർമലായിട്ട് ഒരു യൂട്രസ് ആയിട്ട് വരേണ്ടതിന് പകരം ഒരു ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില ചിലരിൽ രണ്ട് യൂട്രസ് ആയിട്ട് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കർട്ടൻ പോലെ ഒരു പാട പോലെ ഒരു സെപ്റ്റം പോലെ വരും അപ്പോൾ ഈ സെപ്റ്റത്തിലൊക്കെ വന്ന് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കുഞ്ഞിന് വേണ്ട പ്രോപ്പർ ന്യൂട്രിഷൻ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല അതിന് അബോഷൻ ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മീൻസ് പ്രഗ്നൻറ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സെപ്റ്റം ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കൺസീവ് ആവുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം ഗർഭാശയത്തിന് ചരിവുണ്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വന്നിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ചോദിക്കാറ് അത് പൊതുവെ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു അറുപത് ശതമാനം സ്ത്രീകളുടെയും യൂട്രസ് ആൻറ്റി വെട്ടർ അതായത് മുമ്പോട്ട് ചരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അണ്ട ഒരു മൂത്രാശയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെയായിട്ടിരിക്കും അതാണ് ആൻറ്റി വെട്ടർ ഡ്യൂട്രസ് എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം സ്ത്രീകളുടെയും ഗർഭാശ ഇച്ചിരി ചരിഞ്ഞ് പുറകോട്ട് ചരിഞ്ഞിരിക്കും അത് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഉള്ള് പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗർഭാശയ മുഖത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സാധാരണ ബാക്കിലോട്ട് ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ മുമ്പോട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഉള്ള് പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഗർഭാശയ മുഖം പൊസിഷൻ മാറിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷനായിട്ട് മാറ്റി അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള യൂട്രസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കോമൺ ഇഷ്യൂസ് പിന്നെ ഈ ഗർഭാശയ മുഖം ചിലരിലെ ഗർഭാശയ മുഖം വളരെ ചെറുതായിരിക്കും പിൻ ഹോൾ സർവീസ് ആയിരിക്കും അപ്പം അത് നമുക്കൊന്ന് ഡൈലൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂട്രസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കുറേ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഇനി ഇത് കൂടാതെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ തൈറോയിഡൊക്കെ തൈറോയിഡിൻ്റെ മെഡിസിനൊക്കെ കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ ഈ തൈറോയിഡിൻ്റെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന കാര്യം പറയത്തില്ല പക്ഷേ തൈറോയിഡിൻ്റെ നോർമൽ പ്രവർത്തനം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ നോർമൽ പ്രവർത്തനം ഈ പ്രഗ്നൻസിക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തൈറോയിഡിൻ്റെ മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നവർ പ്രഗ്നൻസി മീൻസ് ഈ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും ഇതൊരു കാരണവശാലും നിർത്താൻ പാടില്ല ഇപ്പം ചിലരാണെങ്കിൽ അലോപ്പതി മെഡിസിൻ എടുക്കും ചിലർ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കും ഇപ്പോൾ തൈറോയിഡോമൊക്കെ കഴിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് എം ജി അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് എം ജി കഴിക്കുന്നവർ അത് മുടക്കാൻ പാടില്ല അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ മെഡിസിൻസ് അതുപോലെ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഒരുപാട് വണ്ണമൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്തോ വെയ്റ്റ് ഒന്ന് ബി എം ഐ ഒന്ന് കൺട്രോളിലാക്കി വെച്ചാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കിലോ ഒക്കെ കൂടുക ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഈ ഒരു വെയ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒന്ന് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഫാമിലിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡയബറ്റിസോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രമേഹവും പ്രഷറോ ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊന്ന് ഷുഗറൊക്കെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് പ്രഗ്നൻസിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പം
ചില പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ ചോദിക്കും എപ്പോഴാണ് ബന്ധപ്പെട്ട കുട്ടി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തെ പറ്റിയും പൊതുവെ ഒരു ധാരണ ആളുകൾക്ക് കുറവാണ് അപ്പം അതിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫേർട്ടൈൽ വിൻഡോ എന്ന് അറിയും ഫേർട്ടൈൽ വിൻഡോ എന്ന് വെച്ചാൽ പീരീഡ്സ് തുടങ്ങി പീരീഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പം ഇന്ന് പതിനേഴാം തീയതി ഇപ്പം ഇന്ന് പീരീഡ്സ് ആയെന്ന് വെച്ചു ഇന്ന് പീരീഡ്സ് ആവുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ പീരീഡ്സിൻ്റെ പത്താമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസം തൊട്ട് പിന്നെ ഉള്ള ഒരു പത്ത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് ദിവസം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സിൽ ഒന്നൊരാൾ ഒന്നൊരാൾ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നൻറ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അത് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഏകദേശം ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേ പതിനാലാമത്തെ ദിവസമാണ് ഓവലേഷൻ നടക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ചില ആളുകൾ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫോളിക്കുലർ സ്റ്റഡി നോക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ചിലപ്പോൾ ഓവലേഷൻ നടക്കും ചിലരിലത് പതിനാറാമത്തെ ദിവസമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പതിനേഴാമത്തെ ദിവസമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫേർട്ടൈൽ വിൻഡോയിൽ ഓട്ടണേ ഡേസ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ചാൻസ് മിസ്സാവാതെ ഇരിക്കും അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഓവലേഷൻ നടന്നു ഇന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ പേഷ്യൻറ്റും ഭയങ്കര മെൻറ്റൽ സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും കുറേ പേർക്കൊന്നും അത് ബുദ്ധിമുട്ടുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫേർട്ടൈൽ വിൻഡോവിനെ പറ്റി പൊതുവെ ഒരു ധാരണക്കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടെ ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പോയിൻസ് പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആ പോയിൻസ് കൂടുതൽ ഡിസ് എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ജസ്റ്റ് കമൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഹായ് ഡോക്ടർ അരുൾ ഹായ് അഖില ഹായ് അമീഷ് ഹായ് ദിവി ഹായ് സുഗതമ ഹായ് ദീപ്തി രോഹിണി ഡോക്ടർ ഫൈബ്രോയിഡ് ആൻഡ് ആൻഡ് സിസ്റ്റും ഒന്നാണോ ഫൈബ്രോയിഡും സിസ്റ്റും ഒന്നല്ല ഫൈബ്രോയിഡ് ഗർഭാശയത്തിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫൈബ്രോയിഡ് ഗർഭാശയത്തിനകത്ത് വരുന്ന മുഴകളെയാണ് ഫൈബ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റ് അണ്ടാശയത്തിനകത്ത് വരുന്ന ഇതിനെയാണ് സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടാശയത്തിനകത്ത് വരുന്ന മുഴകളെയല്ല ഒരു ചെറിയ ഇങ്ങനെ കുമ്മള പോലെ വെള്ളം കെട്ടുന്ന പോലെ വരും അപ്പം അത് സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറയും ഒരു എൻഡോമെട്രോട്ടിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ബ്ലഡ് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ അബ്സോർബ് ആയി കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കളറിൽ വരുന്നതാണ് എൻഡോമെട്രോട്ടിക് സിസ്റ്റ് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഫൈബ്രോഡ് ഗർഭാശയത്തിനകത്തും സിസ്റ്റ് അണ്ടാശയത്തിനകത്താണ് കൂടുതലും വരാറ് ജെപ്സി വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു ഫോർ ഡി യു ആർ ഇസ് എൻ എനിത്തിങ് വി ക്യാൻ ഡു ബൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് ഡി യു ആർ ഡിമിനിഷിങ് ഓവർ റിസോർട്ടിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിമിനിഷിങ് ഓവർ റിസോർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓവറിയിൽ ഒരു സ്ത്രീ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഓവറിൽ റിസർവ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം പുരുഷന്മാരിലെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം ഇന്ന് ഉണ്ടാവുക സ്പേ സെമനില സ്പേംസ് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയല്ല ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എത്ര ലാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മില്യൺ ഫോളിക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഓരോ മാസവുമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ലൈഫ് ടൈമിൽ ഏകദേശം നാണൂറ് ഓവലേഷനോളം നടക്കും അപ്പോൾ ചില ആളുകളിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ ഒരു ഓവലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിസർവ് ചിലരിൽ ഈ റിസർവ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചെറിയ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേരിയേഷൻ കാണും പിന്നെ ചിലരിൽ ഈ റിസർവ് കൂടുതൽ ഓരോ മാസവും കൂടുതൽ റിസർവ് വരും ചിലരിൽ കുറച്ചേ വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റിമുലേഷൻ പ്രോട്ടോകോളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതൽ റിസർവ് എടുക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു ഓവേറൻ ഡ്രില്ലിങ് എന്ന് പറയും പി സി ഒ ഡിയിലൊക്കെ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയായ ഓവേറൻ ഡ്രില്ലിങ് ഉണ്ട് അത് ഓവറിയിലുള്ള ചെറിയ സിസ്റ്റ് സിസ്റ്റുകളിനെ കരിക്കുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഓവേറൻ ഡ്രില്ലിങ് ലാപ്രോസ്കോപ്പി വഴി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഓവേറൻ ഡ്രില്ലിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നല്ല നമ്മുടെ റിസർവ് ചെറിയ ചെറിയ ഫോളിക്കിൾസ് അതിൻ്റെ ചെറ്റിനുള്ളതെല്ലാം ആ എന്താ ഡ്രില്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിക്കുകയാണ് ചെറിയ സിസ്റ്റുകളെ കരിക്കുകയാണ് ആ കരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല റിസർവും കൂടെ കുറേ നഷ്ടമാവും പിന്നെ അതുപോലെ ഈ എൻഡോമെട്രിയോമയിൽ എൻഡോമെട്രിയോമ ഈ റ
പേഷ്യൻസ് പറഞ്ഞ് അവരുടെ കേസ് എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കൂടുതലും ഈ പേഷ്യൻസ് എല്ലാം അവർക്ക് ആർക്കും മധുരത്തിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല കൂടുതൽ പേരും എരിവും പുളിയൊക്കെ ഒരുപാട് കഴിക്കുന്ന ഒരു ആളുകളായിട്ടാണ് എല്ലാവരെയും കണ്ടത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ എരിവും പുളിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ മാതളം പേരക്ക ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ റിസർവ് കൂട്ടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ പഠനങ്ങളുണ്ട് സുമീഷ് മോളിക്കുലർ പ്രഗ്നൻസി ആണോ മോളാർ പ്രഗ്നൻസി ആണോ മോളിക്കുലർ പ്രഗ്നൻസി ആണ് മോളാർ പ്രഗ്നൻസി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മോളാർ പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞാൽ മുന്തിരിക്കുല എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഒരു കൺജനേറ്റൽ അനോമിലിയാണ് ബേബി ആയിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യില്ല ആ ഒരു പ്ലാസൻ്റെയുടെ ഏരിയ മാത്രം കൂടുതലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും മോളാർ പ്രഗ്നൻസി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കൺസീവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കൺസീവ് ചെയ്യാൻ അത് ഡോക്ടറുടെ ഒരു നിർദ്ദേശത്തിലെ ആ ഒരു മോളാർ പ്രഗ്നൻസി കുട്ടി വേണ്ട മെൻസസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഭാരത് ഒരു കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ വേണ്ട മെൻസസ് ഡേയുടെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ബന്ധപ്പെടുന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ചെറിയ കുട്ടിയും ഉണ്ട് ഒരു ഫെർട്ടൈൽ വിൻഡോയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അത് പീരീഡ്സിൻ്റെ പീരീഡ്സ് ആവുന്നതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസം തൊട്ട് ഒരു ഇരുപതാമത്തെ ദിവസം വരെയാണ് ഓവലേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ അതിന് ശേഷം ഓവലേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് സേഫ് പീരീഡ് ആണ് ആക്ച്വലി പക്ഷേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലരിൽ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ടും ചിലരിൽ പീരീഡ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആറാമത്തെ ദിവസം വരെ ഓവലേഷൻ ആയവരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സേഫ് പീരീഡ് ആണ് പക്ഷേ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലാരിറ്റി വേണമെങ്കിൽ അതിന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഹായ് ജെഫിൻ ഫ്രാൻസിസ് ഹായ് സ്നേഹ ഓക്കെ താങ്ക് യു ജെപ്സി രോഹിണി രാജേഷ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ താങ്ക് യു ദിനേഷ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നവരടുത്ത് ഒരു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻസ് നമ്മുടെ ഒ പിയിലൊക്കെ വരുന്നവരും അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പേഷ്യൻസിനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർ പോയി മെഡിസിൻസ് നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ പറയുന്നതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കേൾക്കുകയും മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഒരു മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് അവരെ ഭയങ്കരമാണ് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഭയങ്കര മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ ഹോബീസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ചെയ്യുക പാട്ട് കേൾക്കുക അങ്ങനെ മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് ഒഴിവാക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊക്കെ കഴിവതും ചെയ്യുക പിന്നെ വീട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു സപ്പോർട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർമലായിട്ടെങ്കിലും ചോദിക്കുമല്ലേ വിശേഷം ആയില്ലേ എന്ന് അപ്പോൾ കഴിവതും നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈവിന് ശേഷം ഒരാളെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം കഴിവതും നമ്മൾ ഒരാളടുത്തും വിശേഷം ആയില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ കഴിവതും ചോദിക്കരുത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അത് നമ്മളൊരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോമലായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ അത് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ഹേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ കഴിവ് നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാം പറ്റുമെങ്കിൽ അവർക്ക് സപ് മെൻ്റൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാം ഹായ് അരുൺ പി സി ഓ ഡി ഒക്കെ ആണെങ്കിലും എക്സസൈസ് മസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സസൈസ് പറയാമല്ലോ എക്സസൈസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയാമല്ലോ ഒരു മിനിമം ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നടക്കുമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിനിമൽ ആക്ടിവിറ്റി മതി ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിലാണ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാവകാശമുള്ളവർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ദിനേഷ്
ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വേറെ എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് പറയണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് പ്രഗ്നൻസി ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതായത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആവും പക്ഷേ ഒരു ടു ത്രീ മീൻസ് വീക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അബോഷനായി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് പ്രഗ്നൻസി റിപ്പീറ്റഡ് പ്രഗ്നൻസി ലോസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കപ്പിൾസിനാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഏതൊരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കേസാണെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവർ ഒരു ഫുൾ കേസും ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് അവരുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ആർ പി എല്ലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ടോർച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രീവിയസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ മെയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും മെയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ആ ഡോക്ടർ ജസ്വൽ ഏജ് ഫാക്ടർ എന്ത് ഏജ് ഫാക്ടറാണ് മെയിലിൻ്റെ ആണോ ഫീമെയിലാണോ ഏജ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പം മെയിലാണെങ്കിലും ഫീമെയിലാണെങ്കിലും ഒരു ഗർഭധാരണത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ടു ആ ഏജ് തൊട്ടൊരു മാക്സിമം ഒരു തേർട്ടി ആണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു ഏജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒരുപാട് തേർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രഗ്നൻസി ലോസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺജനേറ്റൽ അനോമലി ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ജോലി തിരക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി എപ്പോഴും മുമ്പോട്ടാവുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇപ്പം മെയിൽസ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഏജ് ഡീലി ആക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈവ് അവസാനിപ്പിച്ചാലോ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇനി ഇതിന് ശേഷമാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ആയുർവേദ മാപ്പിൽ ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് അതുമാത്രമല്ല ഇനി ഇതുപോലെ ടോപ്പിക്സ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ആയുർ മാപ്പിൽ ആയുർവേദ മാപ്പിൽ സൈറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി ഏതൊക്കെ ടോ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി കാ വര